ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى لين بلواه ملاذ العبد مولاه إذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمر أشكي شروع كرشي سورة النحل جراشي نمبر آيتك الله تعالى شاد كرشن ويوم نبعث من كل أمة شهيدة جدين آمي پون رتحي تو كربو پون رأي زيندا كري اتحبو حاشر المعيداني من كل أمة شهيدة پرتك أمتك तादर शक्की शहो, पुत्ते के उम्मते शक्की करा, तादर नबीगम, आम भी ऐ क्राम के उठा बेन, आर तार उम्मत के उठा बेन, उम्मत किंतु दुई प्रकारा से, एक तरह उम्मत तो दावा, एक तरह उम्मत तो मुस्तजाबा, जे नबी के जे समाजे जे लोगुलर सामने पाठन हो है छे ज़ादेर कासे दावत पोषण दायित्व उन्हर आचे शबाई उम्मत दावा ग्रहण करूँ कर ना करूँ किंतु ये टा पॉजिटिव उम्मत ना ज़ारा ग्रहण करे नबी डाके शारा दिए तादेक बोला उम्मत मुस्तजाबा ज़ारा डाके शारा दिए से तारा होच्छ आसल उम्मत किंतु ये जनो दुई धारणे लोग कोई उन्हर सामने पुत्तिक न तरह ईमान आने नहीं, तादर क्यों उठाना होगे? तादर के उठाना होगे, जरा ईमान ऐने चे, तादर के बोल भी तुम्हारे के ठीक मत पोसे दिए चे अल्लाह को था, जावसे पोसे दिए चे, तो हम ग्रहण करे चला, हम ग्रहण करे चला, आज जादर के जरा ग्रहण करे नहीं, उन्हर दुश्मनी करे चे, कुफरी रास्ता ये शेष पोजंत च क्यों क्यों अशिकार कर बे आर क्यों क्यों शिकार करे बोल बे पाठना तो हुए चिलो किंतु आमद तो दुर्भाग्य आम्रा उन्हें डाके शारा दे ही नहीं तो अल्लाह ताला ये तो मौका भी लगा रहा बे ताना होले तारा बोल बे जे अल्लाह आपने जे आसे ना आपना एक इबादत कोनो आर कोनो माबुद ना इगलो तो आमद क तখন तरा बेकायदा पोरे जावे। तो इसी कथा अल्लाह ताला पृथ्वी समस्त मानुष के स्वर्ण को ये दिच्छेन। जेदिन आमी पुनराय हासर मार्जने जीवित करे उठा वो प्रत्येक टी जाति के अतार शक्की शाह करे नबी के शाह करे। फिर मलायु उदानुले लदीन कफरु वलाहुम स्टातबुन। तখন परमिशन दे आहाबे ना कोनो अनुमति दे आहा� कथा वाला जो न विभिन्न जुक्ति पेश करार जोन ने जरा कुफरी करे चलो जब आम्रा तो ख्याल करे नहीं आम्रा तो सुनते पाए नहीं उन्हीं एक बार बोले चले मात्रा आराशन नहीं ये जातियों को तो उधर मानुष थाके ना इगुलो पेश करार जोन न लायु इधर तादेके परमिशन ही दावा भी ना कथा वाला कोन सुध की तादेके थाक भी � अमरा अशिकर कोरी ना कि दासले भूल करे फिले ची आमादर के एक टू खामा करे दिन अमरा एक टू तौबा इस्तेकफार कोरी अमरा बुस्ते पे रची अकोन ईरु कुम कुन उधर खाही तौबा इस्तेकफारे शुद्ध किया थाग बे कुन शुद्ध थाग बे ना ओके व इधर व अल्लाह दीन अदला मुलादा बफला युखाफ़ावान हुम वलाहुमियुं � जखोन जरा जालिम चिलो, जरा इस्लाम के ग्रहण करने शरीक रूप पर चिले, तरह सब इजालिम। मानुष के एक जन आर्जन के कोष्ट देवा इटा जबान जुलुम, किंतु निजी के कोष्ट देवा इटा उजुलुम, ठीक की न बोले। निजी रूप पर जुलुम, अल्लाह हम इन्हीं जालम ते नफ्सी जुलमन कहतीरा, जाला आमी निजी रूप अमरा निजे ऊपर अनेक गुना करे ची गुना करे जुलुम करे ची इन नशेर का लादुल मुनादीम शेर एक शब्द से पाव जुलुम ये जातियों जरा शेर के विश्वास ही चिलो इरा बड़ा जालिम इधर के अल्लाह ताला शिदिन बोल बेन अब अब शब्द जालिम रही 
আজাব দেখতে পাবে যে মানুষকে জুলুম করেছে সেও যদি সে আল্লাহতেও বিশ্বাসী হয় কিন্তু দুনিয়ায় অন্যের প্রতি জুলুম করেছে তারও ছাড় নাই এসব জালিমকে সেদিন উঠানো হবে তারা দেখতে পাবে আঘাত তাদের সামনে দেখা যাচ্ছে জাহান নামের আগুন হাসরের ময়দান থেকেই দেখা যাবে তখন হুকুম হয়নি যাওয়ার জন্য জাহান নামের দিকে আগুন চলছে জ্বালানো হচ্ছে দাউ দাউ করে চলছে লেলিহান শিখা কত উপরে এত বড় আগুন তারা দেখতে পাবে তারপরে যখন ফেলে দেওয়া হবে তখন তো সেই আগুনেই যেতে হবে তাদেরকে আল্লাহ আজের নামি নান্না ফেলাই ফাফু আনহুম তাদেরকে একটুখানি আগুনকে হালকা করে দেওয়া হবে না কোনো সময়ের জন্যে একটু কমিয়ে দেওয়া হবে না ভলিউম কমানো হবে না কখনো ওলাহুম ইন্দারুন আর তাদের কিছু সময় দেওয়া হবে না ফয়সালা হয়ে গেছে এখনই জাহান নামে চলে যেতে হবে যে একটু সময় নেই একটু রেডি হয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেই দুনিয়ার মধ্যে এরকম হয় যে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ওই মুহূর্তে ধরে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে না একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু সময় সে নিজেকে মেন্টালি রেডি করছে জেলে যেতে হলেও তার রেডি হচ্ছে কাপড় চাপড় নিয়ে যাচ্ছে বিদায় আদায় নিচ্ছে ফ্যামিলির থেকে কোর্টের থেকেও কিছু সময় পাচ্ছে কিন্তু এখানে তাদের কি ওলাহ মিউন দারুণ কোনো সময় দেওয়া হবে না স্ট্রেট ওয়ে আর যখন তারা সেরেক করেছিল তাদের শরিকগুলো যখন দেখতে পাবে কোন কোন চন্দ্রের পূজা করেছিল না সূর্যের অমুক মূর্তির না তমুক মূর্তির লাতের না মানাতের না ওজ্জা কোনটার পূজা করেছিল এগুলোকে যখন তাদের সামনে নিয়ে আসা হবে দেখানো হবে তোমাদের মাবুদগুলো কি করে এখন দেখো তোমাদের জন্য তখন তারা নিজেই বুঝতে পারবে যে এই মাবুদগুলোর আজকে আর কিছুই করার নেই তখন তারা নিজেরা অনুতপ্ত হয়ে বলবে যে আল্লাহ খুবই দুর্ভাগ্য আমাদের যে এই শরিকগুলোকে আমরা শরিক বানিয়ে তাদেরকে আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম কত প্রার্থনা করেছিলাম তাদের কাছে তাদেরকে কত চেয়েছি কত এবাদত করেছি তাদের কিন্তু সব তো বেকার হয়ে গেল আল্লাহ তারা স্বীকার করে নেবে এটা অনেক সময় অপরাধী গুনা স্বীকার করলে দুনিয়ার মধ্যে কোনো সময় দয়া হয়ে যায় ঠিক আছে স্বীকার করছে ছেড়ে দিলাম যা আর করো না এরকম তো এই আশায় তারা তখন স্বীকার করবে কিন্তু এই স্বীকৃতির কোনো মূল্য তখন আর হবে না তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করে দেবে সেদিন তারা একদম আত্মসমর্পণ করে দেবে আর কোন কথা তখন আর থাকবে না আর মূর্তিগুলো ওয়ালকাউ ইলেহিমুল কাউল ফালকাউ ইলেহিমুল কাউলা ইন্নাকুল্লা কা দেবেন মূর্তিগুলাই বলে দেবে তোমরা মিথ্যাবাদী ছেলে আমরা কখনোই বলিনি যে আমাদের ইবাদত করো আমাদের অনেক পাওয়ার আছে এক এক মূর্তির কোনো মূর্তির কি পাওয়ার আছে মনে করে ফসল বেশি করে দেবে ধান বেশি হয় ফসল বেশি হয় অমুক মূর্তির ইবাদতের ইবাদত করলে অমুক মূর্তির কারণে বৃষ্টি হয় অমুক মাবুদের কারণে ছেলে সন্তান হয় বিভিন্ন রকম বানিয়ে নিত ওরা বলবে আমাদেরকে এগুলো চেয়েছিলে আমাদের অনেক পূজা করেছিলে অনেক ইবাদত করছিলে কিন্তু আমরা তো কখনোই তোমাদের কাছে বলিনি যে আমাদের ইবাদত করো আমরা তোমাদেরকে দিতে পারবো তোমরা মিথ্যা তত্ত্ব আবিষ্কার করে আমাদের ইবাদত করেছিলে আমাদের কোনো চাহিদাও ছিল না আমরা কিছু নিজেদের উপকার করতে পারি না তোমাদের উপকার করতে কি করবো তখন তারা বাধ্য হয়ে আর কোনো উপায় নেই আল্লাহর কাছে আত্মসম্পন্ন করবে ওই মুশ্রেকগুলো সেদিন তারা আল্লাহ তালার কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করে দিবে যে আল্লাহ হ্যান্ডস আপ আমরা খুব অপরাধী ছিলাম অনেক অন্যায় করেছি আর তারা যা কিছু বিভিন্ন তত্ত্ব বানিয়েছিল বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল অমুক মাহুদের এই পাওয়ার অমুক মাহুদের এতগুলো পাওয়ার এই জন্য যারা মূর্তির পূজা করে তাদের একটা মূর্তি তো কুলায় না তাই না কতগুলো লাগে অনেকগুলো লাগে এক এক সময় এক এক সিজনে এক এক মাবুদ 
মক্কার কাফেরদের অবস্থা ছিল এবং কাবা শরীফের ভিতরে কয়টা ছিল তিনশো ষাটটি এতগুলো মাবুদের দরকার এই মক্কার বাইরেও কাবার বাইরেও আরো ছিল তাইফে ছিল অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় কত জায়গায় ছিল আর যখন নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পায়গাম নিয়ে আসলেন লা ইলাহ কোনো মাবুদ নাই শুধু ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এত মাবুদ নাই মাবুদ একজন মাত্র তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল যুগ যুগ ধরে এত হাজত আমাদের আছে এত নিড আছে এক মাবুদ সব কামে ফিনিশ করবে পুরাই দিবে তারা কি বলা বলি করলো সব মাবুদ বাদ দিয়ে খালি এক মাবুদ কয় কি এটা তো আশ্চর্য কথা জীবনতে কথা শুনিনি আশ্চর্য কথা এরকম ভাবে তারা বলা বলি করেছিল এরকম আবিষ্কার করেছিল কিন্তু সব বেকার হয়ে গেল এই জালিমগুলোর দুই কেসেমের আছে এক কেসিম আছে যে শুধু কুফুরি করে সেরেক করে এই সমস্ত সেরেকের মধ্যে লিপ্ত আছে তাই নয় বরঞ্চ তৌহিক যেন পৃথিবীতে না আসে সেটা বন্ধ করার জন্য আবার কেউ আসে এটার দিকে এগিয়ে যায় লিড করে তারা শুধু তাদের সেরকের মধ্যে লিপ্ত নয় তাও হিট যাতে দুনিয়াতে কোনো জায়গায় না আসে তার মোকাবিলা করতে তারা এক পায়ে খাড়া থাকে এরা আরো বড় জালিম যারা কুফরি করেছে বরং এর সাথে আরো কি করেছে আল্লাহ রাস্তা থেকে লোকদেরকে বাধা দিয়েছে ইসলাম যাতে প্রসারিত না হতে পারে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত তাহিদের দাওয়াত যাতে না পৌঁছতে পারে তার জন্য আরো অগ্রগামী হয়ে তারা নিজেরা রোখার চেষ্টা করেছে আল্লাহ রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা দিয়েছে তাদেরকে আজাবের উপরে আজাব কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া এরা আরো বড় ক্রিমিনাল শুধু মূর্তি পূজা করেছে ইসলামে দুশ্মনী করে নেই মানুষকে ইসলাম থেকে থামানোর জন্য কোন উদ্যোগ নেয়নি শক্তি প্রয়োগ করেনি ষড়যন্ত্র করেনি তাদের আজাবের তুলনায় যারা ষড়যন্ত্র লিড করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে যারা দুশ্মনী করেছে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে তাদের আজাবের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যাবে কারণ তারা দমিনের মধ্যে ফসাদ সৃষ্টি করেছিল এই শেরিকের ফসাদ নিয়ে তারা পৃথিবীর মধ্যে তৌহিদের ঝান্ডাকে তারা নামিয়ে দিতে চেয়েছে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে আল্লাহ তালা বলে এই সবাইকে আমি উঠাবো আবার বলছেন আল্লাহ তালা পরের আয়াতে উনানব্বই নম্বর আয়াতে যে সেদিন আমি হাসরের ময়দানে পুনরুত্থিত করব উঠাই আনব প্রত্যেক জাতিকে প্রত্যেক উম্মতকে তাদের সাক্ষী সহকারে তাদের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে তাদের মধ্য থেকেই সাক্ষী নিয়ে আসবো আমি সব নবীকে নিয়ে আসবো তাদের উম্মত সহকারে উম্মত যারা কবুল করেছে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে সহকারে আর আর আপনাকে সাক্ষী হিসাবে উঠিয়ে নিয়ে আসবো এই লোকগুলোর উপরে মক্কার যারা কোরাইশগণ এবং আশেপাশে যারা দুশ্মনী করছে তাদেরকে উঠে আনবো আপনাকে উঠিয়ে আনবো সেদিনকার কথা নবী করিম সাল্লাহ কাল্লা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে একদিন দেখবেন যারা দুশ্মনী করেছে আবু জাহাল আবুল হাবের কি অবস্থা আপনার সামনে তাকে উঠাবো আমি এই রকম আয়াতগুলো দেখেন এখন পাশাপাশি দুই জায়গায় আসলো চৌরাশি নম্বর আয়াতে এবং উনানব্বই নম্বর আয়াত আয়াতে আসলো আবার সুরা আর নেশার একচল্লিশ নম্বর আয়াতে আসছে সাহাবি আবদুল আবিন মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহুর ওনার কাহিনী সহকারে আসছে সেটা আপনার হাতে শুনেছেন না আবার আমরা রিপিট করি ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন কাল আলিন নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম একরা আলাই এক সময় আমি যখন ওনার পাশে ছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম আমাকে বললেন হে আবদুল্লাহ তুমি একটু পড়ো কোরআন থেকে একটু তেলাবাদ করে শোনাও ফাকুল তিয়া রাসুল আল্লাহ আকরা ও আলাইকা ও আলাইকা উঞ্জন আমি আপনাকে তেলাবাদ করে শোনাবো অথচ আপনার উপরে কোরআন নাজিল হয় আপনি কোরআন রিসিভ করেন ওহি 
সরাসরি আমি আপনাকে কি পড়ে শোনাবো আর তখন তিনি বললেন না আমি তুমি শোনাও আমি শুনতে চাই অন্য ঘটনায় আসে তিনি বলছেন আমি তোমাদের থেকে শুনতে চাই অন্য অন্যের করা তেলাওয়াত শুনতে চাই তখন আব্দুল রবিন মাসুদ আলী আল্লাহ আনহুমা বলেন যে আমি শুরু করলাম তেলাওয়াত করা বা করা তু সুরাত নেশা আমি সুরা নেশা তেলাওয়াত শুরু করে দিলাম হাতা আতাই তু আল্লাহ হাদিল আয়া আস পড়তে পড়তে তেলাওয়াত করতে করতে একচল্লিশ নম্বর আয়াতে আসলাম সেখানে কি আছে এইরকম আয়াতটাই আজকের আয়াতের মতো কেমন হবে সেই সময়টা ওই পরিবেশটা ওই ক্ষণটা কেমন হবে যেদিন আপনাকে আমি সকল নবী উম্মতকে নিয়ে আসবো তাদের সাক্ষী সহকারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাসার ময়দানে অজি না বিকা আল্লাহ উল্লাহ শাহিদা আর আপনাকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাবো এদের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে সেই দিনটা কেমন হবে ওই দিনটা কঠিন দিন হবে অবশ্যই যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য প্রচণ্ড কঠিন দিন হবে আর যে উম্মতরা কবুল করলো কিন্তু আমল করলো না একটু নিল আর বাকিটা নিল না তারাও বেকায়দায় পড়বে কারণ রসুল উল্লাহ সাল্লাম দিনের অল্প একটু নিয়ে আমাদের জন্য এতটুকুনি বস করতে বলেছিলেন গোটা দিন আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আল ইউমা আকমাল তুলাকুম দিন আকুম পরি পরিপূর্ণ দিনকে আল্লাহ ওনার মাধ্যমে কমপ্লিট করে দিয়েছেন আমরা দিনকে পুরোপুরি ধরা দরকার এই জন্য যারা নামাজ পড়ি ঠিকই ঘুষ খেতে কোনো অসুবিধা হয় না তাদের কি উপায় হবে সেদিন বলেন সুদের কারবার করতে কোনো অসুবিধা হয় না উম্মত নামাজও পড়ে আর যে আবার উম্মত মনে করে নামাজও পড়ে না তার কি অবস্থা হবে যে উম্মত মনে করে পর্দা করে না তার কি অবস্থা হবে যে যে মদ খায় যে না বাবিটার লিপ্ত আছে তার কি অবস্থা হবে বিভিন্ন কবির এগুলো তারা লিপ্ত আছে সবাই বেকায়দা করবে ওই দিনটার কথা এই এখানে আল্লাহ মনে করিয়ে দিচ্ছেন শুধু রসুল উল্লাহ সাল্লাহকে মনে করে দিয়ে কথা এখানেই উদ্দেশ্য এখানেই শেষ নাকি উদ্দেশ্য আরো কি আছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ওই দিনটার জন্য তুমি রেডি হয়ে এসো তোমাকে ডাকবেন আল্লাহ নবীকে ডাকবেন ঠিক মতো পৌঁছিয়েছে কি না তুমি ঠিক মতো নিয়েছো কি না আমল করেছো কি না এগুলো সব আল্লাহ তালা মোকাবিলা করাবেন এইভাবে যখন নিয়ে আসা হবে এই আয়াতটা যখন পড়া হলো এই একচল্লিশ নম্বর আয়াতে আসার পরে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আব্দুল রবিন মাসুদ আনুকে বললেন হাসবুকা হাসবুকা অর্থ থামো মানে এতটুকুনি তোমার জন্য যথেষ্ট স্টপ এইটা আর কি অর্থটা তো তিনি থামলেন থেমে গিয়ে ফেলতাফাত ইলাইহে এরপরে আমি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চেহারা মোবারকের দিকে তাকালাম বা ইদা আই না হু তাদের ফান দেখতে পাচ্ছি ওনার দুই চোখ দিয়ে দর দর করে পানি নামছে কারণ ওই দিনের কথা মনে করে কি একটু কঠিন দিন আসবে মানবতার জন্য তার উম্মত কে কে বেকায়দায় পড়ে যাবে সেদিন এই কথা চিন্তা করে ওনার খুব কষ্ট হচ্ছিল উম্মতের কথা চিন্তা করে তিনি কাঁদছিলেন হাসবুকা বললেন এখন কেউ কেউ বলে যে কোরআন তেলাওয়াত শেষ হয়ে গেলে বলবা হাসবুকা এটা মিলল কেন হাসবুকা মানে তুমি থামো যে যে তেলাওয়াত করলো সে হাসবুকা বলে কাকে থামতে বলে এটা তো খাটে না আবার কেউ কেউ মনে করেন যে সদাক আল্লাহুল আজিম বা কেউ কেউ সদাক আল্লাহুল আলিউল আজিম পড়েন তো এই এইটা কোনো হাদিসে অবশ্য আসে নাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত করার পরে সাহাবিরা কোরআন তেলাওয়াত করার পরে বলতেন সদাক আল্লাহুল আজিম এটা উচ্চারণ করেছেন কোনো দিন পাওয়া যায় না কোনো জায়গায় পাওয়া যায়নি তো এই জন্য এখন যারা পরে পাইল কোথায় তো এটা তো আল্লাহ ঠিক বলেছেন এই কথা বলা তো যায় কিন্তু তেলাওয়াত করলে বলতেই হবে এইটা যদি আবার না থাকে বলা জরুরি মনে করা এটাও তো আরেক মুশকিল যেটা আল্লাহ তালা বললেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন না কাজে এটা লাজিম করে নেওয়া এই জন্য অনেক আর ওয়ার্ল্ডে অনেকেই আছে তারা তেলাওয়াত করার পরে এটা বলেন না সদাক আল্লাহুল আজিম আর আমাদের দেশে যদি তেলাওয়াত করে এটা না বলে তাহলে কি বলবে কি বেকুব তেলাওয়াত করলো সদাকলা বলতে পারলো না 
তাই না তো এটা বেশি করে আমাদের দেশে এখন এটার মোকায় আবার কিছু লোক কি কি বলে এই সাদা কলার কথা নাই হাসবুকার কথা আছে হাসবুক কপাল বেটা আরে হাসবুক কথা বলছে ওনাকে থামানোর জন্য তুমি তেলাউৎকারে কাকে থামাবা তুমি এটাও তো মিলে না কাজে এগুলো আসলে নিয়ে অনেকেই খুব বেশি মাতামাতি করে খুব বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন একটা জায়গা আর একটা ফিট করার চেষ্টা করেন এগুলো কোনোটাই জরুরি নয় তো যাই হোক সদাক আল্লাহর আজিম যদি এমনি কেউ বলে কোনো সময় এই কথার মধ্যে কোনো দোষ নাই এটা একটা সত্য কথা কিন্তু এটা বলতেই হবে মনে করা লাজিম মনে করাটা দোষ ওকে ঠিক আছে তাহলে এইখানে ওই আয়াতে আল্লাহ এই সুরা দুই জায়গায় রিপিট করলেন সুরা নিশা আল্লাহ তালা বলেন বারে বারে মানুষকে সাবধান করতে ওই দিনের জন্য সবাই রেডি হয়ে আস কেমন দিনটা হবে সেই দিন আল্লাহ তালা সেই দিনটা আমাদের জন্য সবার জন্য সহজ করে দিন আল্লাহ হাসেব না হিসাব আইয়াসিরা তারপরে আল্লাহ তালা উনা নব্বই নম্বর আয়াতে কন্টিনিউ করছেন যেখানে বয়ান করা আছে প্রত্যেকটি জিনিস এভরিথিং সেখানে বয়ান করা আছে ওহুদা এবং যেখানে হেদায়তের কথাগুলো আছে এ কোরআন হেদায়ত ওরাহমা এটা রহমত ও বুসর সুসংবাদ লিল মুসলিমিন মুসলমানের জন্য এখানে সুসংবাদ আছে তাহলে কোরআন অনেক বড় নিয়ামত তিবিয়ান আলী কুল সাহি কোরআনে সব কিছু আছে তাহলে এটা যদি ঠিক হয় তাহলে তার হাদিসের দরকার হয় না হাদিস আছে কেন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে কি না তো এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে আল্লাহ তালা মৌলিক বিষয় কোনোটাই ছাড়েননি মূল বিষয়গুলো সব কোরআনে মূল হালাল হারাম মূল সার সমস্ত পয়েন্টগুলো তাহিদ রেসালাত আখেরাত যেগুলো দিনের ভিত্তি আর কানুল ইমান সবগুলো এসে গেছে কোথায় কোরআনের মধ্যে কিন্তু এগুলো কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য কি লাগবে হাদিস লাগবে এই কোরআনের আয়াতকে যদি আবার কেউ দলিল হিসাবে না কিছু আছে হাদিস অস্বীকারকারী মন কেরিন আল হাদিস কোরআনিস্ট বলে তারা দাবি করে যে না দেখো আল্লাহ বলে দিছে কোরআন আমাদের সব কিছু বয়ান করে দিছে আর হাদিসের দরকার কি এটা হাদিসকে তারা এঙ্কার করে তারা মুসলিম থাকে না কোরআনে সব কিছু আছে নামাজের কথা আছে কিন্তু নামাজের মাগরিবের নামাজ তিন ডাকাত ফরজ এইটা কোরআনের কোন আয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে কোন আয়াতে নাই জহর চার ডাকাত ফজর দুই ডাকাত ফরজগুলো এটা কোনো আয়াতে আসে কোরআনে তাহলে কি লাগবে এই কোরআনের মূল কথাটাকে ব্যাখ্যা সহকারে পুরো এর ছোটোখাটো বিশ্লেষণ সহকারে কি লাগবে হাদিস লাগবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ ইনি উতিতুল কোরআন আহমেসলাহমা আহু যে আমাকে আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার মতে আরেকটি জিনিস দেওয়া হয়েছে সেটার দাম কি হাদিস তাহলে এটা হলো একটা ব্যাখ্যা তিবিয়ান বায়ান তা আল্লাহ তালা আরেক আয়াতে বলেছেন ম্যা ফরত না ফিল কিতাব ইমিনশাই এই কিতাবের মধ্যে আমি কোনো জিনিস ছাড়িনি বলতে কোনো মূল জিনিসকে এখানে মিস করা হয়নি কিন্তু এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এক্সাম্পল এবং খুঁটি নাটি বিভিন্ন রকমের যে ছোটো খাটো আরও বয়ান লাগে সেটার জন্য আল্লাহ তালা নবী করিম সাল্লাহ আসলামকে হাদিস দিয়েছেন এখন প্রশ্ন আসে তো আবার ওনাকে আলাদা হাদিস না দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সব কিছু আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ঢুকালেন না কেন কেন ঢুকালেন না তাহলে কোরআনের সাইজ কত বড় হবে এত বড় হবে লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে যে কথাবার্তাগুলো সবগুলো যদি কোরআনে ঢুকে যায় তাহলে এই কোরআন হাবে সাহাবদের মুখস্থ করা কি সহজ কাজ হবে এটা ক্যারি করা বহন করা কত কঠিন হবে হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা মু মৌলিক কথাগুলো কোরআনে একটাও ছাড়েননি কিন্তু এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি আর জন্য আল্লাহ তালা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে হাদিস দিয়েছেন শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন বোঝানোর জন্য এই দুটোই 
কন্ট্রাডিকটরি কমপ্লিমেন্ট কন্ট্রাডিকটরি নয় কমপ্লিমেন্টারি সাংঘর্ষিক নয় পরিপূরক এবং কোনোটাই বেদরকারি নয় কোরআন সব কিছুর বয়ান এবং কোরআন হচ্ছে হুদা হেদায়াত হেদায়ত পাইতে হলে কোরআন পড়তে হবে এটা ঠিক কিনা যদি খালি হাদিস পড়ে কেউ কোরআন পড়ে না কোরআনে কি বলেছে আল্লাহ তালা জানার চেষ্টা করে না তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী কমপ্লিট হেদায়ত হবে না কোরআনের কথা আল্লাহ তালা সব জায়গায় বলেছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন আলিফ নামের মধ্যে বলেছেন হুদাল্লিল নাস এখন কেউ যদি শুধু হাদিস পড়ে কোরআন পড়ে না তাহলে আরেক বোকামি আবার কেউ যদি শুধু কোরআন পড়ে হাদিসের ধারে কাছে যায় না তাহলে আরেক বোকামি দুটো নিয়ে দুটোকেই বোঝার চেষ্টা করা দুটোকেই একসঙ্গে রাখা হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম আপনি যদি দুটোর একটা ছাড়েন তাহলে আপনার ভিতরে মোকাম্মাল ইসলাম পাওয়া যাবে না ইসলামের অনেক কিছু আপনি মিস করে ফেলবেন এই জন্য একটাকে ছড়িয়ে আরেকটাকে দিকে যাওয়া এটা সঠিক ইসলামী ভাবধারা চিন্তা ভাবনা নয় কোরআনে রহমত রয়েছে কোরআন রহমা আপনি অনেক টেনশনে আছেন আপনি একটু কোরআন তেলাবাদ করা শুরু করে দিন কি করবেন না করে মাথায় কাজ করে না বিরাট সমস্যা পড়ে গিয়েছেন কত সমস্যা স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দিচ্ছে ছেলে মেয়ে কথা শোনে না ব্যবসা বাণিজ্যে ভেজাল লেগে গেছে কত রকমের চিন্তা ঘুমাইতে পারেন না কোরআন পড়েন বেশি করে নামাজ পড়া কোরআন পড়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা এই সবগুলোই কি রাহমা অনেকক্ষণ কোরআন তালাত করলে দেখবেন যে অনেক টেনশন কমে গেছে আল্লাহ তালা শান্তি দিয়ে দিচ্ছেন অবশ্য আলিল মুসলিমিন আর মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এই যে এত কষ্টের মধ্যে যখন বলবেন জান্নাতুন তাজরিমিন তাহতি আল আনহা আপনাকে একজন কষ্ট দিয়েছে আপনি ইসলাম আমল করার কারণে ইসলামের দুশ্মনরা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এইগুলো যখন কোরআনের মধ্যে তার যাজা প্রতিদান আল্লাহ আপনাদের জান্নাতে ঠিক করে রেখেছে এগুলো যখন পড়বেন দেখবেন জানবেন তখন আপনাদের সুসংবাদে দিলটা ভর্তি হয়ে যাবে জালিম আপনাকে কত কষ্ট দিচ্ছে তার মোকাবিলা আপনি কি পাবেন সেটা চিন্তা করে আপনার দিলে শান্তি চলে আসবে এই সুসংবাদ আপনাকে আর হতাশ করবে না সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ نشتوئي الله تعالى حكم قرين عدل انصاف قائم قرار جنن لوگ در پتی احسان قرار جنن آتی شدن کے شنگ شدوئي بابوحار بھالو بابار خوز خبر رکھا ایک آز گلور جنن شمبر کو رکھا قرار جنن ওয়ান হা আর নিষেধ করেন আল্লাহ তালা কয়েকটি কাজ থেকে সেটা হচ্ছে আলফা হাসা কোনো ফাহেসা কাজ মুনকারের কাজ সীমা লঙ্ঘনের কাজ এগুলো থেকে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নিষেধ করছেন ইয়া ইদি কুমলা আলম তাদা কারুন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ওয়াজ করেন নসিহত করেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো এই আয়াতের ব্যাপারে অনেক স্টিল আসে নাই মোটামুটি যার মধ্যে অনেক কথা ছোট্ট কথায় চলে আসে এখানে ইসলামের এত বিষয় অনেক কিছু চলে আসছে এই ছোট্ট আয়াতের মধ্যে এতগুলো আমল চলে আসছে ইসলামের সামগ্রিক কার্যক্রমগুলো এর মধ্যে ফুটে উঠেছে তো এই এর মধ্যে কি কি বলেছেন এই আয়াতা আপনারা কোথায় শুনেন বলেন তো খোদ প্রায় খোদ বা এটা উচ্চারিত হয় প্রায় খোদ বা এই আয়াতটা জুমা বা বিভিন্ন খোদ বাতে এই আয়াতটা প্রায় আসে ইন্নাল্লাহামুরবিল আদল আল্লাহ হুকুম করেছেন ইনসাফ কায়েম করার জন্য কেউ যেন কোনো ক্ষেত্রে বেইনসাফি না হন ইনসাফ কায়েম করা খুবই জরুরি ইনসাফ যদি কেউ কায়েম না করে 
তাহলে তার জন্য আল্লাহ তালা অনেক শাস্তি রেখেছেন যেটা জুলুম হবে ইনসাফ কোন কোন ক্ষেত্রে দুইজনের মধ্যে বিচার করতেছেন ইনসাফ কায়েম করা শুধু এটাই নয় সন্তান সন্ততির মধ্যে একজনকে বেশি মহাব্বত করা আরেকজনকে আরেকজনকে দেখতে না পারা এটা কি ইনসাফ হবে কেউ যদি একাধিক বিবি থাকে একজনকে এত মহাব্বত করে আরেকজনকে ইগনোর করছে এ মুশকিল আছে এইভাবে করে আপনার আন্ডারে যত কর্মচারী আছে সবার প্রতি আপনি ইনসাফের ভিত্তিতে চলা আপনি কোনো জায়গায় দায়িত্বশীল হয়েছেন কাউকে আপনি ফেভার করেন কাউকে ডিসফেভার করেন কাউকে টেনে আনেন কাউকে দূরে সরিয়ে দেন এগুলো ইনসাফের বিপরীত কোনো কাজ যদি ঘটে যায় তাহলে আপনি বিপদে আছেন মানুষে সব জায়গায় ইনসাফ কায়েম করা ভারসাম্য রক্ষা করা এর এটাও আসে আর এহসান করা সমানে সমান না করে বরং একটি এহসান করতে পারলে আরও ভালো আপনি কেউ কারো আপনার কাছে পাওনা আছে আপনি যদি যতটুকু হক আছে তার চেয়ে কিছু বেশি সম্মান করেন তাহলে এটা এহসান হয়ে যায় যতটুকু তার চেয়ে একটু বেশি করে তাকে সম্মান করা এহসান দয়া করা এটা এহসান আল্লাহ তালার এবাদত করতে গিয়ে এহসান আসে যে কোনো রকমে ফরজ আদায় না করে দিয়ে সুন্দর নফল মুস্তাহাব শূন্য সবগুলোকে আমল করে এহসানের সাথে কাজ করা এহসান মানে ভালো সুন্দরভাবে কিছু করা ইন্দাল্লাহ কথা বলে এহসান আলা কুল্লে সাই আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি কাজকে এহসানের সাথে করতে বলেছেন এহসান শব্দের মূল হচ্ছে হাসান হাসান শব্দের অর্থ কি সুন্দর সব কাজে আল্লাহ সুন্দর করে করা ফরজ করে দিয়েছেন আপনি ঘর ঝাড়ু দেবেন ঝাড়ু দেওয়ার কাজটাও সুন্দর করে করতে বলেছেন আল্লাহ তালা আপনি শিক্ষক লেখাপড়া করান তাহলে আপনি সুন্দর করে শিক্ষকতার কাজটা করেন ভালো করে হক আদায় করে করেন আপনি ব্যবসায়ী ব্যবসার হক আদায় করে লোকদেরকে ঠকাবেন না ওজনে কম দেবেন না এইভাবে করে আপনি যে কোনো যে বিষয়ে আপনি পিতা মাতা ছেলে মেয়েকে মানুষ করছেন এহসানের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেন আপনি বড় হয়ে গেছেন পিতা মাতা বুড়ো হয়ে গেছে তাদের প্রতি আপনি এহসান করেন তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করেন তাদের কষ্ট হয় কিনা সেটা দূর করে দেন এইভাবে করে জীবনে অনেক কিছু এহসান পশু পাখির প্রতি এহসান করতে হয় যে কোনো মাখলুকের প্রতি এহসান করা অ্যাকসেপ্ট যেগুলো ক্ষতিকর কোনো মাখলুক যদি হয় এরপরে ও ইতা ঈদুল কুরবা আত্মীয়তার সম্পর্ক সুসম্পর্ক বজায় রাখা আত্মীয়তার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সামান্য কিছু ঝগড়া টগড়া হয়ে গেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক কাট অফ হয়ে গেল তর্ক বিতর্ক থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেল এই যে দাম্পত্য জীবনে বিয়ে সাদি ভেঙে যায় এই পিছনে কোনো কোনো সময় বড় বড় কিছু কারণ থাকতে পারে কিন্তু মেজরিটি কেসে বড় বড় কারণ লাগে নাকি বিয়ে ভাঙতে ছোটো খাটো নুন থেকে চুন খসে গেল তর্ক বিতর্ক থেকে শুরু করে এই একদিনে একটা বললো আরেকদিনে পাল্টা আরেকটা বললো শেষ হয়ে গেল তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে যাতে ওই ইটা ঈদুল কোরবা হক রয়েছে এটা খুব বিরাট একটা হক একটা হাদিসে কি এসেছে যে ব্যক্তি চায় তার বয়স আল্লাহ বাড়িয়ে দিন তার হায়াতে বরকত দান করুন তার হায়াত বেড়ে যায় সেই জন্য আত্মীয়ত আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তাহলে যদি কি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় না রাখে তাহলে কি হবে হায়াত কমতে পারে আর বজায় রাখলে ঠিক মতো হায়াত বাড়তে পারে বাড়ার ক্ষেত্রে দুটো কথা আছে কোনো কোনো আই মাই কারাম বলেছেন যে হয়তো সত্তর বছর বা পাওয়ার কথা দেখা যায় পঁচাত্তর বছর পেয়ে যাবে বাড়তে পারে এরকম আর অনেকেই বলেছেন যে এরকম বছর হিসাব করে বাড়বে না বরং তার জীবনটা বরকতে ভরপুর হয়ে যাবে তার জীবনের অ্যাচিভমেন্ট অনেক ভালো হবে এর নাম হলো বাড়ার এটা একটা অর্থ হয়েছে দুটাই হতে পারে ও ইটা ঈদুল কুরবা এই তিনটা হুকুম করলেন আদল এহসান আর আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনটা জিনিসকে আল্লাহ হুকুম করলেন আমরা যেন করি আমাদের জীবনে এগুলোর সঙ্গে আল্লাহ তালার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যেমন দরকার বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য তাহলে একজন মানুষ সলে হয় নেকার হয় দুটো আমলের মধ্যে 
একটা আমল বিটুইন হিম অ্যান্ড আল্লাহ আমাদের আল্লাহ সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে আমরা নামাদের ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে তাওহিদের ক্ষেত্রে আমরা কম্প্রোমাইজ করি না সুন্দর মতো আল্লাহর এবাদতটার হক আদায় করি এটাই যথেষ্ট নয় আমাদের সল হাতের মধ্যে আরেকটা কি আছে বান্দাদের সাথে সম্পর্ক মানুষের সাথে সম্পর্ক আখলাকটা কেমন আছে আচার ব্যবহার কেমন আছে প্রথম সব ছাড়া নামাজ পড়ি না কিন্তু মাসা আল্লাহ কোনো বিষয়ে যদি তর্ক লাগে তাহলে দেখতে পারি শেয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফেলতে পারি হাতে সাথি থাকুক আর বোতল থাকুক সবটাই ব্যবহার করতে পারি এটা নেককার একটার নাম না নেককর্ম নেককার হবে যে আল্লাহর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বান্দার সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক এই দুটো দিকে ঠিক রাখে হ্যাঁ এই ইটা ইদিল করবা এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই হলো একটা দিক তিনটা জিনিসকে আল্লাহ করতে বলেছেন পজিটিভলি আমরা যেন এগুলো খেয়াল করে করে করি আর কতগুলো জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন ওয়ান হা আনিল ফাহসা ইউল মুন কারিওল বাকি আর ফাহসা কাজ আর মুনকার কাজ আর সীমা লঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেছেন ফাহসা কাজের মধ্যে কি কি জিনিস আছে আছে ফায়সা কাজের মধ্যে অনেক কিছুই আছে আসলে সেরেক থেকে কুফর ফায়সা মুনকারের মধ্যে আর সেরেক আছে কুফর আছে বেদাত আছে তারপরে গুনাই কবিরা আছে মানুষকে কষ্ট দেওয়া তারপরে নাপাক কাজ করা যত রকমের বাতিল কাজ আছে সবগুলো এর মধ্যে ঢুকে যায় যত গুনার কাজ আছে সব ঢুকে যায় তো ফাঁসাটা অনেক বেশি খারাপ যেটা নির্লজ্জতার কারণ হয় আর মূল কার যে কোনো গুণার কাজ তার মধ্যে ঢুকতে পারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ভালো কাজগুলো আমাদের দ্বারা হোক তিনি সেগুলো চান একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহাইবাক আল্লাহ তালা আখলাকের ব্যাপারে উঁচু মানের দ্বারা হয় আচার ব্যবহার নৈতিক মান মহত্ব যাদের মধ্যে আছে বড় মনের পরিচয় যাদের মধ্যে আছে এই জাতীয় কাজগুলোকে আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করে আর ওয়াইয়াকরাহু সাফসাফ আহা আর সাফসাফ মার্কা কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন না সাফসাফ সদ দিয়া না সিন দিয়া তার অর্থ হচ্ছে আর রাদিউল হাকির মিনকুল শাইন আমাল যত রকমের নিকৃষ্ট নিচু মনা কাজ কর্ম আচার ব্যবহার এগুলোকে বলা হয় সাফসাফ নিচু নিচু কাজ নিচু কর্ম যেগুলো মানুষের কাছে শোভনীয় নেই অশোভনীয় কাজকর্ম ছোট মনের পরিচয় দেওয়া দুর্ব্যবহার করা বদ মেজাজি হওয়া আচার ব্যবহারে খুব রুড হওয়া রুক্ষ হওয়া লেনদেনে ঠকাঠকি করা স্বার্থপর হওয়া এগুলো সব নিচু মনের বড় মনের কাজ কালে পছন্দ করেন এই হাদিস এই তাফসির উপর লেখে একটা হাদিস পাওয়া যায় আকসাম এবিনে সাইফি নামে এক কবিলার সর্দার ছিলেন মদিনার বেশ বাইরে তার অনেক লোকজন তার আন্ডারে আছে লোকটা খারাপ না ভালো একজন লিডার কবিলার লিডার তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে আরব দেশে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহের মতন একজন ব্যক্তিত্বর বিকাশ ঘটেছে তিনি একটা নতুন দিনের প্রচার করছেন কিছু ভালো খবর পজিটিভ খবর টবর তিনি পেলেন আর আবার ওনার বিরোধিতাও করা হচ্ছে জোরে সরে দুশ্মনী হচ্ছে তিনি ওনার কবিলার ব্যাপারে কি করবেন এই লোকটা কি ভালো না মন্দ তারটা গ্রহণ করবেন নাকি তার থেকে সাবধান থাকবেন এগুলো খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি চিন্তা করলেন যে তিনি একটু যাবেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহাম সঙ্গে দেখা করবেন এবং ওনাকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তারপরে তিনি তার লোকদেরকে বলবেন যে এই লোকের তরিকা গ্রহণ করো অথবা এই লোক থেকে সাবধানে থাকো বুদ্ধিমান মানুষ তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু তার কিছু আবার যারা সহকারী আছেন তার যারা তাকে হেল্প করেন আশেপাশে যারা বসেন তার সহকারীর মতো তারা বললেন আন্তা কাবিরুরা লাম তাকুন তোফা ইলাইহে আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আপনি এক নম্বরে গিয়া ওখানে গিয়া নিজেকে এত হালকা করা তো দরকার নাই আমরা নিজেরা কি খবর খবর নিয়ে আসি 
ফালিয়াতিহি মান ইয়াবলুক হু আননি ও ইয়াবলুক উনি আনহু তাহলে ঠিক আছে তোমাদের মধ্যে থেকে কে যাবা আমি তার সম্পর্কে কি জানতে চাই সে কথাগুলো তাকে বলে দেব তা থেকে নিয়ে আসবা আর উনি কি বলেন সেগুলো আমার কাছে পৌঁছেই দিবা আমার প্রশ্নগুলো তার কাছে রাখবা তার জবাবগুলো আমাকে দিবা বা উনি যা কিছু বলেন সেগুলো আমাকে পৌঁছেই দেবা কে করবা এই কাজ ফ্রান্তে দেবা রাজুলে আনে তার কবিলা থেকে দুইজন রেডি হয়ে গেলে আমরা দুইজন যাই আপনার জন্য কাজ করে আসব তারা সিনসিয়ারলি দায়িত্ব নিল তারপরে তারা নবী করিম সাল্লাহামের কাছে এসে পৌঁছে গেলেন বললেন যে আমরা আসছি অমুক জায়গা থেকে আপনার খোঁজ খবর নিতে আপনার খবর আমরা পেয়েছি তো হাকিকত কি বোঝার জন্য এসেছি নাহন রুসুলি আকসাম এবিনে সাইফি আমরা আকসাম এবিনে সাইফির রাসুল আপনার কাছে রাসুল মানে কি দুত অরিজিনালি রাসুল শব্দের অর্থ কি দুত এক দেশের থেকে আরেক দেশে দুধ পাঠায় যেমন রাষ্ট্রদূত বলে তো অরিজিনালি আরব দেশে রাসুল এই এই সেন্সে ব্যবহৃত হয় যখন রাসুল উল্লাহ বলে তখন এটা আরেক জিনিস হয়ে যায় তিনি তখন কার দুধ হন আল্লাহর দুধ হয়ে যান কিন্তু এমনি এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রে দুধ পাঠাতে পারে তো তারা এই দুই দুধ আসেই বললো যে আমরা আকসাম এবিনে সাইফি দুধ হিসাবে আপনার কাছে এসেছি ওহাস আলু কামান আনতা ওমা আনতা ওনার দুইটা প্রশ্ন আপনার কাছে আপনি কে আর আপনি কি আপনি কে আপনার পরিচয়টা বলেন নাম কি বাপ দাদার নাম কি বাবার নাম কি কোন বংশ কোন এলাকা কি অবস্থা আপনার ব্যক্তিগত পরিচয়টা আপনি কে আর আপনি কি আপনার মিশন কি দায়িত্ব কি কি জিনিসের প্রচার চালাচ্ছেন মেইন বিজনেস কোনটা ওইটা কোনটার আলোচনা করতেছেন আপনি আপনার কোন মিশন নিয়ে আপনি লোকদের কাছে কথাগুলো বলছেন সেটা কি সেটা ব্যাখ্যা করেন আমাদের কাছে কোন মিশন নিয়ে আপনি এসেছেন তো তখন নবী করিম সাল্লাম দুইটা প্রশ্নের জবাব দিলেন খুব সিম্পল জবাব দিলেন প্রথমটা আপনি কে বললে যে ফাহানা মোহাম্মদ এবং আবদুল্লাহ আমার আমার নাম মোহাম্মদ আমার বাবার নাম আবদুল্লাহ একদম সিম্পল সাধারণ একটা উত্তর দিলেন আমি কোরআইশ বংশের আহার বংশের কি বাহাদুরি আমাদের তাই না মাসা আল্লাহ একটু যদি উঁচু বংশের কিছু আমাদের ইয়ে থাকে কানেকশন থাকে উই ফিল ভেরি প্রাউড অফ দ্যাট তাই না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোরআইশ বংশ আরবের সবাই জানে আরবের সেরা বংশ কোনটা কোরআইশ বংশ ওইটা বললে তো অনেকে এমনিতেই আর কোনো কথা বলে না সেটা নামও উচ্চারণ করলেন না তিনি তো এটা প্রথম উত্তর দিলেন আর আমি কি তার জবাবে কি বললেন ফানা আব্দুল লহে ও রাসুল আমি আল্লাহর একজন বান্দা আর তার রাসুল এই দুইটা সিম্পল জবাব তিনি দিলেন অতপর তিনি তাদেরকে এই দুই উত্তরের জবাব দেওয়ার পরে দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপরে বললেন যে ওনার মিশনটা কি আল্লাহ যে ওনাকে পাঠিয়েছেন কোন কাজের জন্য তিনি কি কাজের কথা লোকদেরকে বলেন সেটা তিনি এই আয়াতটা পড়ে শোনালেন সুরা নাহালের এই নম্বর নব্বই নম্বর আয়াতটা পড়ে শোনালেন আল্লাহ তালা হুকুম দেন মানুষ যেন ইনসাফ কায়েম করে একে অপরের প্রতি এহসান করে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে আর আল্লাহ নিষেধ করেন মানুষকে ফায়সা কাজ থেকে মুনকার কাজ থেকে সীমা লঙ্ঘন থেকে বাকি শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন একে অপরকে সীমা লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি করে একজন একজন আপনাকে একটা কথা বলেছে কষ্ট দিয়েছে সেটা না হয় ব্যাখ্যা করলেন আপনি তাকে তার তিন গুণ কষ্ট দিয়ে অ্যাটাক করলেন কথাটা এমন আরও মারাত্মকভাবে বললেন এটার নাম সীমা লঙ্ঘন তো কেউ অন্য সময় আসে যে যতটুকু বলছে ততটুকু জবাব দেওয়া আল্লাহ তালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যালাউ করেছেন কিন্তু যখন আপনি তিন গুণ দুই গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ করে ইয়ে করেন বাড়াবাড়ি করেন এটা আরও বেশি খা তাহলে তাহলে সীমা লঙ্ঘনকে অপছন্দ করেন ইয়া এই যে কুমলা আল্লাহ কুম তাদের কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াজ করেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো ইয়া এই যে কুম ওয়াজ এই বাংলা যে ওয়াজ এটা আরবি শব্দ থেকে ইয়া ঈদ ওয়া ইদ ওয়াজ আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াজ করেন অ্যাডভাইস করেন উপদেশ দেন যাতে তোমরা 
উপদেশ গ্রহণ করো এই আয়াতা তিনি তাদেরকে পড়ে শোনালেন তো তারা বললেন রাদ আলাই নাহাদ আল কাউল দুজনে বললেন যে আবার পড়েন তো এটা কি পড়লেন ফারাদ দাদা আলহিম হাত হাফিদু হু তা কয়েকবার রিপিট করার পরে ওরা এটা মুখস্থ করে ফেললেন এই দুইজন ফাতাইয়া আকসাম এরপরে তারা তাদের লিডার আকসামের কাছে চলে আসলো ফাকালা আবা আন ইয়ারফা নাসাবাহ শোনেন আপনার প্রথম প্রশ্নে তিনি তার বংশের গৌরব এর একটুখানি উচ্চারণ করলেন না কোন বংশের বংশের কোনো বড়াই করতে চাইলেন না কিন্তু আমরা পরে খোঁজ নিলাম সে তো বংশ বুনিয়াদ কিছুই বললো না খোঁজ নিয়েছি নিয়ে দেখি ফাওয়াজে সাংঘাতিক বুনিয়াদি মানুষ তো কোরাইশ বংশের সেরা যে ট্রাইব আছে সেখানকার সে অসাধান ফি মোদর আয় শরীফান কোরাইশ বংশের মধ্যে যারা সবচেয়ে শরীফ সেই বংশের সে তারপরে বললেন যে ওকাদ্রামা ইলাই না বেকালি মা তিন কাদ সামিয়ে না হা আর আমাদেরকে এক সুন্দর কিছু কথা পড়ে শোনালেন আমরা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলাম বলে সেগুলো কি আমাকে শোনাও সালাম মা সামি আহুন না আকসাম আকসামকে যখন এগুলো পড়ে শোনানো হলো স্ত্রী মন্তব্য করলেন তখন আকসাম ইন্নি আরাহু ইয়ামুর বি মাকার ইমিল আখলাক ওয়ান হা আন মালা ইমে হা আমি দেখতে পাচ্ছি সে তো অনেক সুন্দর ভালো ভালো গুণ মানবতার যে ভালো ভালো গুণগুলো দরকার এগুলোর কথাই তো সে বলছে দেখি মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য কি সুন্দর কতগুলো গুণাবলীর কথা অর্জন করতে কাজগুলো করতে বলছে ওয়ে আনহা আনমালা ইমেহা আর যেগুলো যে সমস্ত কাজ করলে মানুষ তিরস্কৃত হয় মানুষ নিন্দিত হয় খারাপ হয়ে যায় ওই সমস্ত কাজগুলো থেকে নিষেধ করছে তো সাংঘাতিক তো সে তো সব ভালো কথাই বলছে দেখা যায় নিশ্চয়ই এটা কোনো যাতা ব্যাপার নয় বড় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে তিনি এসেছেন ফাকুনু ফিহাদ আল আমরে রুসান ওলা তাকুনু ফিহি আদনাবান তারপরে তিনি বললেন আকসাম তাহলে তোমরা এই কাজের মধ্যে লেগে যাও এই কাজের মাথা হয়ে যাও ল্যাজ হয়েও না এই কাজের সামনে থাকো পিছনে পড়ে থেকে না মাসা আল্লাহ তাহলে তার আকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তৌফিক দিলেন এরপরে ওসমান আবিল আসরাদি তিনি বলেন কুন্তু আইন্দা রাসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম জালিসান ইদ শাখাসা শাখাসা বাসারুহু আমি ওনার পাশেই বসাছিলাম আর দেখি হঠাৎ করে তিনি চোখ দিয়ে একটুখানি চোখে মানে কি তাকাচ্ছেন মানে এটা ওহির মতো মুড হচ্ছে জিবরিল আলাহাম চলে এসেছেন ওনার কাছে ওহি নাজির হচ্ছে তারপরে তিনি বললেন বা জিবরিল আলাহ সাল্লাম দেখা করতে এসেছেন তখন তিনি ওই দিকে খেয়াল কি দেখছেন কারো দিকে দেখছেন না অন্য একদিকে দেখছেন তার মানে জিবরিল আলাহ সাল্লাম এসেছেন এরপরে চলে গেলে জিবরিল আলাহ সাল্লাম কি বলে চলে গেলেন সাহাবি দেখেন নাই শুধু কি দেখেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম কার দিকে জানি তাকা চলে যাওয়ার পরে তিনি বলেন আতানি জিবরিল যে এই মুহূর্তে জিবরিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এসে আমাকে বললেন এই আয়াতটা অমুক সুরার অমুক জায়গায় ঢুকান এটাই এই তারতিব সুয়ার তারতিবুল আয়াত জিবরিল আল ইসলাম থেকে রেকমেন্ডেড কারণ সব পুরা সুরা নাহাল কি এক সঙ্গে নাজিল হয়েছিল না কোন সময় সুরার প্রথম অংশ নাজিল হয় কোন সময় শেষের অংশ নাজিল হয় কোন সময় মাঝখানের অংশ না দিলা কোনো সময় উপরে কোন সময় নিচ্ছে কোনটা কোন জায়গায় যাবে জিবরিল আল সাহেব বলে দিন এটা সিরিয়াল অমুক জায়গায় এটা একটা সুস্পষ্ট দলিল যে এগুলো তাও কিফি এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল আল সাহের মাধ্যমে ওই বালহুয়া কোরআন মজিদুন ফি লাউ হি মাহফুজের অরিজিনাল অর্ডারটা জিবরিল আল সাল্লাম বলে দেন আর নাজিল হওয়াটা কিন্তু ওই রকম করে নাজিল হয় নাই যে আগে সুরা ফাতেহা তারপরে সুর আল বাকারা এভাবে করতে করতে শেষটা সুরা নাচ এভাবে কিন্তু হয় নাই তাই না নাদির হয়েছে আগে পরে অবস্থার আলোকে কিন্তু এর সিরিয়ালটা অরিজিনালটা ঠিক রাখার জন্য জিবরিল আল ইসলাম গাইড করে দিয়েছে
أقامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه 